പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ മാത്സ് ചാപ്റ്ററായ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ ആയി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം കൂടിയായിരിക്കും ഇത് എങ്കിലും മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല വീഡിയോകളിലായി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സിലബസ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഏതാണ്ട് തീരാറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം സിലബസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിലബസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് സിലബസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോവിഡിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നത് കാരണം പതിനഞ്ച് പീരീഡ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എട്ട് പീരീഡ് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബോർഡ് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒഴിവാക്കിയത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആ ഏഴ് പീരീഡ് ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്നാൽ എന്ത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാവുന്ന അപ്പൊ സിലബസില് പൂർണമായ ചാപ്റ്റർ എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാണ് സാരം ഇനി സി ബി എസ് ഇ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ നടത്തി സിലബസ് കുറക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മള് പൂർണമായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം പൂർണമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഈവൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് സിലബസിന്റെ ഒരു രൂപം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം അതായത് എല്ലാ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പോർഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ തന്നെയാണ് എന്താണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കാണുന്ന ഒരു രീതി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഈവൻറ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓഡ് നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതുപോലത്തെ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അറത്തമെറ്റിക് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കാണേണ്ടത് എൽ സി എം കാണേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും ആ രണ്ട് നമ്പറുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു തീറം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഇറേഷണൽ നമ്പറുകളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ തീറം പഠിക്കണം ഈ തീറം ഉണ്ടായത് ഫണ്ടമെന്റൽ തീറം ഓഫ് അരത്തമെറ്റിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം പഠി ഈ തീയറം പഠിക്കണം പിന്നെ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ഫൈവ്
അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറം അതിൻ്റെ കൺവേഴ്സ് തിയറും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതും പഠിച്ചതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ എക്സർസൈസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ആണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഈ പേര് തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പേരാണ് ലെമ്മ ലെമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്ത നമുക്ക് നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ടും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യണേന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലെമ്മ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂക്ലിഡ് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു 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 കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ തീറം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് തേർട്ടീനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ നാല് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലെ ഫോർ സെവൻ സാർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇറക്കാനില്ല പോയിന്റ് ഒന്നും ഇടരുത് ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു ഓക്കെ പോയിന്റ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അങ്ങനെ പോകരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോഷ്യന്റ് നാല് കിട്ടി ഓക്കെ റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടി തേർട്ടീനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ തേർട്ടി ആണ് ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സെവൻ വെച്ച അതിനെ ഡിവിസർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കിട്ടിയത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ആണ് കോഷ്യന്റ് ബാക്കി ടു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ടുവും കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്പറിനെയാണ് തേർട്ടി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് തേർട്ടിയെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഷ്യന്റ് കിട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ അതാണ് ഡിവൈഡൻ അതിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഷ്യന്റും ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതുണ്ട സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റിനോട് ടു കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടിയും ആവും അപ്പൊ അതൊരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്സിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ ഫോർ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് എഴുതാം തേർട്ടിയെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കോഷ്യന്റ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയാണ് ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു കോഷ്യന്റും കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെങ്കിലും അത് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ ഇവിടെ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്വന്റി ത്രീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വന്റി മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ ത്രീ വേറെ ഇറക്കി ഇടാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം അപ്പൊ കോഷ്യന്റ് ഫോർ കിട്ടി റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് ഇതിനെയും
ഇതാണ് റിമൈൻഡർ ഇത് തന്നെയാണ് യൂക്ലിഡും പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഡിവൈഡ് എ നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോഷ്യൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിമൈൻഡർ ഓൾസോ ഒരു കോഷ്യൻറ്റും കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും ഓക്കെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇനി അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ റിമൈൻഡർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് ത്രീ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടാതിരിക്കുക സീറോ കിട്ടാം വൺ കിട്ടാം ടു കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടാം ഫോർ കിട്ടാം ഫൈവ് കിട്ടുമോ ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ സെവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിബിളായിട്ടുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ റിമൈൻഡർ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം സെവൻ വരൂല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കോഷൻ്റെ എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കോഷൻ്റെ ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വന്റി നയനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടിയെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ടു വൺ തേർട്ടി വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ത്രീയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി വീണ്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പറിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതിന് മേളിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടൂല താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വരെ ആകാം സീറോക്കും താഴേക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അതൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ അതാണ് ആ തീറത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന റിമൈൻഡർ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ കിട്ടാം വൺ കിട്ടാം ടു കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടാം ഫോർ കിട്ടാം ഫൈവ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള റിമൈൻഡറിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ സെവൻ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഓക്കെ അതാണ് ഇനി ആ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇനി ആ തിയറോ ഒന്ന് പഠിക്കാം തിയറം പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ തേർട്ടിയും സെവനും ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ എ സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബി അപ്പൊ എയും ബിയും എടുക്കുന്നു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് There exist unique integers Q and R satisfying the equation A is equal to BQ plus R. Apa, A ye B gond divide ye dal, one quotient in gittum, one remainder in gittum. That's what we are going to learn. That remainder is the same as we are going to learn. Remainder is the same as we are going to learn. Let's say remainder. ഈ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സെവൻ ആണെങ്കിൽ സെവന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ബി അതായത് ഇവിടെ ഇവ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോയോ സീറോനെക്കാളും വലുതോ ആകാം പക്ഷെ ഏഴിൽ ചെറുതായിരിക്കും ഏഴിനേക്കാൾ ചെറിയ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോഷ്യന്റും കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലാക്കി എഴുതാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാൻ റിമൈൻഡർ ഒരു കാരണവശാലും ഡിവിസറിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആവൂല 
ഡിവിസറിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ആകാം ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരെ ആകാം സീറോ ഇത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റിമൈൻഡർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ബി അതായത് ബി എക്കാൾ ചെറുതുമായിരിക്കും എന്നാ സീറോ ആകാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോനെക്കാളും വലുതാകാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ബി എക്കാൾ വലുത് ആവുകയില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് യൂക്ലിഡിന്റെ ഡിവിഷനിൽ എമ്മ പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് യൂക്ലിഡിന്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിള് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം യൂക്ലിഡിന്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് യൂക്ലിഡിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ആ ലെമ്മയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ പോലെ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഇതാണ് വലിയ നമ്പർ ഇത് ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഓക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയിലായി ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു വലിയ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും അങ്ങോട്ട് സീറോ ആക്കുക അപ്പൊ അത് നാലായിരവും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും അങ്ങോട്ട് സീറോ ആക്കുക അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആവും ഇത് ഫോർ തൗസൻഡും ഇത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ടേബിൾ ചെല്ലാൻ എളുപ്പമാണ് വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ എഴുതി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പായി എനിക്ക് ഇത് ത്രീ ടൈംസ് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വണ്ണിൽ പോകൂല ടൂവിൽ പോകൂല വൺ ട്വന്റി ഫൈവില് പോകൂല വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ പോകില്ല ഇത്രയിലേ പോകുള്ളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ത്രീ ടൈംസ് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു ഫോർ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഫോർ ട്വന്റി കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പറിനെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോഷ്യന്റ് കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും പക്ഷെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിമൈൻഡർ സീറോ ആകണത് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ഈ ചെറിയ നമ്പർ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഈ പ്രതിക്കൂട്ടില് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കോടതിയിൽ ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് കയറി പ്രതിയെ നിർത്തും വക്കീൽ പുറത്തുണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാളാണ് ഇവിടുത്തെ വക്കീൽ ഇപ്പൊ ഇയാളാണ് ഈ വക്കീൽ ഇയാളാണ് വക്കീൽ ഇയാള് പ്രതിയായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണേ അടുത്ത നമ്മള് ഈ ആള് ഇപ്പൊ വക്കീലായിരുന്ന ആളിനെ കൂട്ടിനകത്താക്കുക ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അ
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് സീറോ കൊടുക്കാം ഫോർ ട്വന്റിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കി ഈ രണ്ട് സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ട് സീറോ ആക്കുക ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടേബിൾ ചെല്ലാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പക്ഷെ അത് എന്തായാലും കിട്ടൂല അപ്പൊ ഫോറിൽ പോകൂല ഫോർ ഫോർട്ടിയിൽ പോകൂല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവില് പോകൂല ഇതിലേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എന്നറിയണം അപ്പൊ ഒരു നയൻ ടൈംസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഫോർ ട്വന്റി ഇൻറ്റു നയൻ കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ ഇടണം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നയൻ സീറോ സാർ സീറോ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ വൺ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ അല്ല ഇതിന് ടെന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്നാൽ അത്ര ഇല്ല നയൻ ടൈംസേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വലിയ നമ്പറിനെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടി റിമൈൻഡർ കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വക്കീലായിരുന്ന ആളെ പിടിച്ച് പ്രതിയാക്കി അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ വക്കീലായിരുന്ന ആള് ഇവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് വന്നു ഫോർ ട്വന്റി ക്ലിയർ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ടു ടൈംസ് ആയാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും മുകളിലായി പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും പോകുള്ളൂ വൺ ഹൺഡ് വൺ ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി ടു തന്നെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി റിമൈൻഡർ ഇറക്കിയിടാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പില് വക്കീലായിരുന്ന ആൾ ഇയാളാണ് അയാള് ഇവിടെ പ്രതിയാകുന്നു ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കടുത്ത അത് രണ്ട് ടു ടൈംസ് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി പോകും ഇത് എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് പോകത്തുള്ളൂ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോഴും സീറോ ആയിട്ടില്ല സീറോ ആകുന്നത് വരെ ഇതേ പരി വക്കീലിൻ്റെയും പ്രതിയുടെയും കളി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരായിരുന്നു വക്കീല് ഇയാളായിരുന്നു വക്കീല് അപ്പൊ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ഇയാളാണ് അപ്പൊ ആ വക്കീലിനെ പിടിച്ച് പ്രതിയായി ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുള്ളൂ വൺ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ടു കിട്ടും അപ്പോഴും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല എഗെയിൻ ആ കളി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സീറോ കിട്ടുന്നത് വരെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഇത് വീണ്ടും സീറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വൺ ട്വന്റി ഫോർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്താൽ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ആറു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും പോകൂല വേണേൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് ടു ടു വൺ ഓക്കെ ബാക്കി എഗെയിൻ ഫോർ അപ്പോഴും സീറോ ആയിട്ടില്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുന്നത് വരെ ഇതേ പരിപാടികൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വക്കീലായ ആള് ഇവിടെ പ്രതിയാകും ട്വന്റി ഫോർ ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ സീറോ അപ്പൊ ഏത് ആളെ ഏത് ആള് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് 
സീറോ കിട്ടിയത് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഫോർ ആണ് ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് വലിയ നമ്പറിനെ അകത്തിട്ടു ചെറിയ നമ്പറിനെ പുറത്തിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതി വക്കീൽ എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല സീറോ ആകണ വരെ ഇതേ കളി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇയാളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സീറോ ആയില്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സീറോ ആയില്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സീറോ ആയില്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് ഇയാളെ പിടിച്ചു അകത്തിട്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴും സീറോ ആയില്ല വീണ്ടും ഇയാളെ പിടിച്ചകത്തിട്ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സീറോ ആയില്ല ഇയാളെ പിടിച്ചകത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സീറോ ആയി അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണോ സീറോ ആയത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു പേജിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് സീറോ ആകുന്നോ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം എഴുതണം ഡി യൂക്ലിഡിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എഴുതാതെ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോഷ്യന്റും കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതണേ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണേ ആദ്യം നമ്മൾ വൺ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിനെ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അവിടെ എഴുതും ഇൻ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ഇതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി ഓർമ്മയുണ്ടോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോഷ്യന്റ് കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും അതേ പരിപാടി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഈ നമ്പറിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടുവിനെ ഫോർ ട്വന്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് നയൻ പ്ലസ് അപ്പൊ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് അടുത്ത ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ട്വന്റി എന്ന നമ്പറിനെ ഫോർ ട്വന്റി എന്ന നമ്പറിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്തത് ടു സെവന്റി ടുവിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ടുവിനെ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് വൺ അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ തീർന്നില്ല അടുത്ത പരിപാടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ വൺ ട്വന്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് വൺ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ തീർന്നില്ല അടുത്തത് വൺ ട്വന്റി ഫോറിനെ ട്വന്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് ഫോർ തീർന്നില്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഷ്യന്റ് ആണ് സിക്സ് 
x അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ റിമൈൻഡറിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇതാണ് യൂക്ലിഡിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് സി എഫ് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഈസ് സീറോ സോറി ഫോർ സീറോ അല്ല കേട്ടോ ഫോർ യൂക്ലിഡിന്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ലെമ്മയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രായിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് എവറി പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ടു ക്യൂ and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer ee question nokkiya namukku ee question ne randayittu thirikka onnamathe bhagathu parayunnathu every positive integer even integer is of the form 2q ella positive even number ineyum nokkuga even number ineyum നമുക്ക് ടു ക്യൂ ഒന്ന് എഴുതാമെന്നും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇന്റജറിനെയും നമുക്ക് ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്നും എഴുതാമെന്നുമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഈ യൂക്ലിഡിന്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇന്റജർ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആറ് സിക്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പ ടു ക്യൂ എന്നായില്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആയില്ലേ അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പ ടു ഇൻറ്റു Q form on. Q in the power is 7. Then Q is some integer. This is the number of numbers. This is the number of the moon. This is the number of the moon. This is the number of the moon. So, this is not the number of the number of the number. Now, we will prove the number of the number. We will prove the number of the number. Euclid division. A and B. A and B. രണ്ട് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരുതുക ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് കരുതുക ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ബി നമുക്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എന്താ ഞാൻ ബി ടു കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ടു ക്യു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തത് ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലം ത്രീ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത് നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ ബൈ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം പ്രകാരം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏന B കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോഷ്യന്റ് കിട്ടും ഒരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും ഓക്കെ ആ റിമൈൻഡർ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒക്കെ വലുതാകാം ബട്ട് ബി എക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു പ്ലസ് ആർ അപ്പൊ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആർ ക്യാൻ ബി സീറോ ഓർ ആർ ക്യാൻ ബി വൺ ടു വരുക വരില്ല ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വരാവുന്ന പരമാവധി റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വരാം ഓക്കെ case 
R zero angle. And the sum A is equal to two Q plus R iron. R in the power zero. That is A is equal to two Q. Case two. Then now the case is there I am. If R is equal to one, what if R is if the number is there? R is zero. An angle A is equal to two Q plus zero. That is A is equal to two Q. R one. An angle and there I go. A is equal to two Q plus one. Q one number is there. Any number or any number number is equal to. But Q one any number an angle. A is equal to two Q on the baranyal two in the multiplan. Two in the multiple on angle Namukwa and the Varyam eh? A two Q on angle if A is equal to two Q A will be even. Okay, even number I go. Okay. A volende if A is equal to 2q plus 1. 2q on angle even. An. Apa even number in order 1 not either. A the even number in order 1 not either. And the other. A will be. Hold out. Serial. Apa A 2q on an angle. 2 into some number. Na. 2 into any number on the baranyal, the even number at random to multiply in the number galellam, even number I recommended and did the table okay. 1, 2 is 2, 2, 2 is 4, 3, 2 is 6, uh, 4, 4, uh, 4, 2 is 8, uh, 5, 2 is 10. I'm gonna 2 in the multiple on angle or upon other even number on or do some shilla. 2 in the multiple even on the rapa is even at ease on a even at 2q on the even at. Apa either even an angle, either even an alleging and a la even arigum. Apa even number noted one nadi edal and the andarigum or a pitum other odd arigum. Pampadina ala fourteen other even number ana fourteen not one nadi then down fifteen out. Apa even number noted even number not one nadi edal other odd arigum. Okay, Panamula is an end answer. And then I did the Apa, uh, if A is equal to 2 Q, A will be even. Apa, namaka, we would have final added that every so therefore every positive and then there is a every positive even integer can be written as uh, is of the form form 2 Q. Adevole. A very negative uh, positive odd integer on angle is of the form 2q plus 1. Okay, try it. We will do it. We will do it. The fundamental theorem of arithmetic. We will do it. We will do it. We will do it. We will do it. 1.2 number and I think it is textually coded it uh, the number number you can fundamental theorem of arithmetic F T A and the lamp to keep very very around the F T A in the fundamental theorem of arithmetic in the very another the other the I can every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique Apart from the order in which the prime factors occur. Now, we have the prime number. We have to the prime number. We have to do the same thing. 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 Okay, prime number and the other one is like the other one is the other one is like prime number in the other one is the other one is the other one is the prime number is the other one 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 is the 
അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ സെവൻ ആണ് അടുത്തത് ലെവൻ ആണ് അടുത്തത് തേർട്ടീൻ ആണ് അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ 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 പോവും അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം ഈ പ്രൈം നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ വെച്ചും വൺ വെച്ച് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് ഈ നമ്പറും വണ്ണും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ പോകുന്നു കുറെ ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തിയറി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു തേർട്ടിയെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ എന്നാൽ ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു എഴുതി എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും തേർട്ടീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇനിയും ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രൈം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം കൊണ്ട് പറ്റുമോ ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ ത്രീ അപ്പൊ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തേർട്ടിയെ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നതിനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൈം നമ്പറുകൾ അല്ലാത്ത നമ്പറുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പറും അല്ല കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറുകളെ ഇപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്താ ഫോർ ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ കാരണം ഫോറിന് ഫോറും വണ്ണും അല്ലാതെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് എന്താണ് വണ്ണും സിക്സും അല്ലാതെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ കോമ്പോ തേർട്ടി ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഇപ്പൊ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കി എഴുതാം എവറി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് and this factorization is unique idu or unique aanu 32 3 5 ennu paranjal oru samshayam enda 30 ayirikku venengi ne order ko onnu mathram 3 2 5 ennu paranjalum 5 3 2 2 ennu paranjal order ka angadi ingada ka change cheyidalum idu eppolum evadeyum 30 thane ayirikku enda answer adana parayunnathu okay appo edoru കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലി അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാം അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താല് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിനെയും പ്രൈം നമ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന് പറയണതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അർത്ഥമാറ്റിക് അവസാന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ
seven, eleven, thirteen, seventeen, nineteen, twenty-three. Pinnya aku tiri orang. Okay. Pun jangan ada itu. Nanti dua orang di bawah dia ambat dua. Pecil lah. Karena itu ruh odd number. Karena ia terus tu one one dengan jadi odd. One, three, five, seven, nine. Nak ke endi lewat. Nada ada lah odd number. Apa odd number na? Orang tu orang tu complete itu di bawah dia ambil lah. But two not possible. Ada tu three betul orang orang. Three je kira na itu rumah argam anda. Ia mohon number orang tu na adi itu ka. One num, seven num, ada tu seven num. One, that is one, seven, seven, one. This is the language of the idea. One plus seven, eight. Eight plus seven, fifteen. Fifteen plus one, sixteen. Sixteen is three hundred divided by two. 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 Ida odd number ano, even number ano tu nak. Even number ane ni patu odd ane ni patu le. Tiga orang tu cek kena ni ane digit tu kalau lang gudeu na odd itu nak. Odd itu kita na answer ni tiga orang tu complete itu divide ya patu mengil. Ini ni apa tu? Pas sixteen ager dia sixteen ager complete itu divide ya patu le. Karena mau satu one remain dua three five sar fifteen. Okay, apa tu patu le? Apa tiga patu le? Pine five five cek kena ni ane E N D L zero aningil five hundred divided ya, five aningil five hundred divided ya. Apa five cekik na angin ya? Seven cekik na tu kurang complicated ada lah banyak kari yang lalak end. Adine pertengah mana argon tu illah na? Yang parah yola. Pada mana tu cehi itu nokka? Cehi itu nokka one seven seven one tu divided itu nokka seven two seven sar fourteen. Baki three. Three five ah five seven sar thirty five, baki two and one ah seven three sar twenty one. Correct le pogolo. Apa nama ke? Two patilla, three patilla, five patilla, seven patu. Anu mana sulai? Seven. Atre dom two seven sar fourteen. 14 ini untuk minus itu kerja bol, wakit 3 and down 3 um 7 ini kita cair tu baru kerja bol 37 awal itu kan minus itu cair, ini cair itu baru ada minus itu cair, 37 lagi berapa cair itu terlalu orang yang answer itu tu dia alam korpon tu lah, apa 37, itu rasa yang boleh 3, 5, 7, 4, 35, wakit 2 and 2 um 1 orang kita cair itu baru kerja bol, 2 um 1 orang kita cair tu baru kerja anu anak kuda anu lah 21 awal, 21 anu baru kerja bol. Three seven sar twenty one. Apa three? Apa one two oh batilla three batilla five batilla seven batu cahidu. Ini window itu na seven kundi divide ya batu anu anu cek ke itu nak kundi tan neberi seven. Ah three seven sar twenty one four three forty three seven dua multiple allah forty two ayer nengi lo care. Wah seven betul la. Pini ada tak seven dapat berbagai kali ni. Ini ada tak eleven betul anu agam. Eleven betul anu agam kan itu rosu utara pani anda. Ibu two fifty three ini eleven kundi divide yang betul anu hari ini. Itu lama arga. Alternate number gula adi ya. Ibu two and three yang gula adi itu. Apa ibu ada agi itu lalu. Apa itu ready five. Ini iya ada ibu ada tekan. Iya ada ber arga five. Itu dah mel. इधर हमें लोग ला डिफरेंस का अंडो का फाइव माइनस फाइव ना ना सीरो अब अंगने डिफरेंस सीरो आने के लिए देना लेवन गुण्डे डिवाइड या अलग ही लेवन डे मल्टीपल आने के लिए लेवन गुण्डे डिवाइड या ओके अब ये वाले फाइव माइनस फाइव सीरो आयेगा ना इन कोई रुक आयेगा और अब फाइव इट इज डिविजिबल बाय Apa nama kita? Twenty two ilu pohul lah, twenty five ilu, eleven de table ada pon lah, two eleven sar twenty two. Apa twenty five ilu ni? Nanti twenty two korang cik ada, bawa kaki three yang dau. Ah three um, ini three ingudi chair no baru yang bol thirty three aw. Thirty three ilu terasa yang bawa um three times. Naku seven in seven eleven twenty three. Already I know that twenty three is a prime number. Ini am not to bonda kaheri illa. Ibu dah cipta iran. Okay, 
അപ്പോൾ വൺ സെവൻ സെവൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതണതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ടി എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അറത്തമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു കൺസിഡർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കുക എൻ ക്യാൻ ബി എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നിന് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുക നാച്ചുറൽ നമ്പർക്ക് അറിയാല്ല അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പർ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ എൻ ക്യാൻ ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലോ ചെക്ക് വെദർ ദേർ ഈസ് എനി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഫോർ വിച്ച് ഫോർ റേസ് ടു എൻ എൻസ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റ് സീറോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ തന്നെ ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 പോവും ഇപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതിന്റെ എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതിലെ എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇതിലെ എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ല ആ എഴുതുമ്പോ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന് എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് സീറോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെയും എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏതൊരു സീറോയിൽ അവസാനം ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി അതിന്റെ എൻഡിലെ ഡിജിറ്റ് സീറോയിലാണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ആയിരിക്കും ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ടെൻ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത ടൂവും ഫൈവും അപ്പൊ ടൂവും ഫൈവും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഉള്ള നമ്പറുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടൂവും ഫൈവും മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു ടു എങ്കിലും ഉണ്ടായ ഒരു ടൂവും ഒരു ഫൈവ് ഇത് ഒരു ടു എങ്കിലും മിനിമം ഒരു ടൂവും വേണം ഒരു ഫൈവും വേണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർ റേസ് ടു എൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഫോറിനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത നമുക്കറിയാം ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് സോറി ഫോറിന് പകരം നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ മുകളിലാണ് എൻ അതായത് ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിനെ ഫോറിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു മാത്രമാണ് ടു മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഇഫ് എ നമ്പർ എൻസ് വിത്ത് സീറോ it should have at least 1 2 and 1 5 as prime factors ഒരു നമ്പർ സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് സീറോ വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ മിനിമം അതിന് ഒരു ടു പ്രൈം ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഫൈവ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫൈവ് ഇല്ല ശരിയല്ലേ ഹിയർ 
for how to. Two prime factor I don't. But no five. Five and no, five. Five and no, five. Five and two men up, five men up. Minimum or two men up, or five men up. Five and uh, two and four in the prime factor in the sun at the two and push a five will. Five lata gonda either equalum, zero ill or zanigilla. Vanamka answering a red theta. And then I saw there is no natural number n for which four raised to n ends with digit zero. N in the natural number good talum. Urikal polum of the zero lausanikan or answer Namka, Kitatilla, and then either the other. Add to the Namka particular HCFM LCM prime factorization method. Okay. Now, and number edka, oru 12 edka, oru 30 edka. 12 edka, 30 edka. HCF and LCM. That's why number is prime Prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 23. I'm going to divide the prime number. 6. We end up 2 and yes. If we have a prime number, we will have a pin number. Then 2 into 2 into 3. Then 2 will be the power of 2 into 2 into 3. Okay. Here we have a power of 2 into 2 into 3. 2 square into 3. That is the power of 3. Then we have 13 prime factors. Add the prime number which bow 2 15. In a 2 bow will add the prime number 3 5. Prime number I am not a but 2 into 3 into 5. Okay, one no divided there. 2 will be a number prime factor. I say do the other 2 square into 3. Are they well a 30 and a number prime factor? I say do. 2 into 3 into 5. Okay. That's uh, the H, uh, LCM. That's the HCF. HCF. HCF is the ruler. This 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 is the HCF Ganan Boyana Adia Madine Prime Factor is the HCF in the Niamam Yan Parayana HCF on a pair and the pair highest common factor Adana and the full form HCF highest. But we have to do this. 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 Take only common to all. We have to do this. 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 We have to Take the least. Aba, if it is two raised to two and if it is two and. Aba, this is corrave ada corrave two raised. This two raised to one na. Number two na is daral. Two ada ed kambal. If it is three and if it is three and this two na. Aba, this is ada orang ikut ka. Okay. Aba, two into three six. Apa na? Take only common to all and take the least. Malayalati parayanangile, Yelatil undangile ed kambadala, Yeladil chirde ed kambadalanganan, Yelatil undangil matra made kau, 
ഉള്ളതിൽ ചെറുതേ എടുക്കാവു ചെറുത് ടേക്ക് ദ ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും ഇതിലും ടു ഉണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു റേസ് ടു വൺ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ടു എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ അപ്പൊ രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ മാർഗം ഇല്ല ത്രീ എടുത്ത് ഓക്കെ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഇനി ഇതിന്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് നോക്കാം എൽ സി എം കാണുവാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ടേക്ക് ടേക്ക് ദ ബിഗസ്റ്റ് എല്ലാം എടുക്കണം ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എടുക്കാം പേരെന്താണ് ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നോ ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം പേരെന്താണ് ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് പക്ഷെ എടുക്കേണ്ട എന്താണ് ബിഗസ്റ്റ് എടുക്കണം ടേക്ക് ഓൾ ടേക്ക് ദ ബിഗസ്റ്റ് അതായത് അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടുവിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാണ് ഈ രണ്ടിലും നോക്കണം ടുവിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീയില് രണ്ടും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും കണ്ടുപിടിച്ചു എൽ എച്ച് സി എഫ് സിക്സ് ആണ് എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കാണുക എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എഴുതുക രണ്ട് നമ്പർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിലും ഉള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഉണ്ട് രണ്ടിലും ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ടിലും അപ്പൊ രണ്ടിലും ഉള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാം ടൂ ത്രീ എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ടേക്ക് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുതേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പേര് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു വിരോധാഭാസമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പേര് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കാവൂ ഉള്ളതിൽ ചെറുതേ എടുക്കാവൂ ഓർക്കുക രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കാവൂ ഉള്ളതിൽ ചെറുതേ എടുക്കാൻ പോകും അപ്പൊ രണ്ടിലും ഉള്ളത് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉള്ള ടു സ്ക്വയറും ടു ആണ് അപ്പൊ ടു എടുക്കാൻ പാടില്ല ത്രീ ഓൺ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ തന്നെ എടുക്കാം സിക്സ് ഇനി എൽ സി എം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓൾ എല്ലാം എടുക്കണം ഉള്ളത് ടേക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ വലുത് നോക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടൂയില് രണ്ടിലും ആ എല്ലാത്തിലും കൂടി നോക്കാം ടു ഓൺ ത്രീയും ഫൈവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാ ടൂയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ല രണ്ടും സെയിം ആണ് ത്രീ തന്നെ ഫൈവില് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഫൈവ് ഉള്ളൂ ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇത് സിക്സ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് സിക്സ് സെവന്റി ടു 120 using prime factorization method. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡില് ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളുടെയും എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കാണുക ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാ നമുക്ക് സിക്സ് സെവന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ആ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതണം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ടു പോകും അപ്പൊ ത്രീ അപ്പൊ ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആയാൽ നിർത്താം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്
cube into and one and moon and three into three in the other three square and there one twenty two hundred divided by sixty again two hundred divided by thirty again two hundred divided by fifteen pinna three hundred divided by five two into two into two five three two and one two three moon the two and a two into two into two and the other nine two cube into pinner three and pinner five and now we are the particular method loaded pattern and the gana adim hcf hcf and the take only common to all moon ill and the game of the medical combat when you are in a class i'm gonna part of it no moon ill and the game of the moon ill link in the moon ill link you are not gonna moon ill or lower all in the one and i'm going to do that i'm not going to prime factor or link you moon ill common i tell you link you want not in hcf okay okay that's the very important thing on the okay now the moon and prime factor i see they did and the hcf no one and the moon ill hcf in the pair and the highest common factor pair highest it can turn down a moon ill and a lot to learn thank you later cow a little chair they had a cow pair highest common factor a ball Ella pilih moon ini dulu moon ini lepas moon anak tin deh HCF orang mana moon ini orang tengi matra udah kambal moon ini orang lebar arah kaya ane two and moon ini three and moon ini apa two berada two raised to one na anu mana two anu two cube two cube berada lelit cerdai dan ader kau three and three square and three and apa cerdai three an okay apa ini deh HCF na muka answer gitu Six on HCF. Ini LCM. LCM again another. Take all. Take the biggest. Elam it come. Apey arak prime factors and two and three and five and. Apey the elam it come. Elam it come. Bala condition and all the muruttha the nokia it come. Bala all the valid the nokia it come. Bala. Apa two and. Apa two in the valid the other. 2 cube इवडे एंड इवडे एंड इवडे 2 रेस्ट ऑफ़ फाइव 2 क्यूब 2 क्यूब बढ़ गा मगर 2 क्यूब बढ़ गा 2 क्यूब इन्हें 3 3 एंड इवडा 3 स्क्वायर एंड इवडे बराम 3 एंड अब बाले तो अंदर वाले एंपा 3 स्क्वायर आ फिर ना फाइव आगे और ना ओल्ड अब आधे एंड इड का ओके अब एचसीएफ इंडिया म apa emu, semua pelu orang ni kira matra meh dikau, semua dulu cerdu matra meh dikau. LCM ini ada mana? Semua prime factors itu dikana, pasai edukum bol, repetition pun ada, edukum bol, semua dulu valid dan ok ya dikana. Per lowest common multiple, least common multiple, lowest common multiple nak apa? Per itu ada two cube, two into two into two. Whether it is 2, 2, 4, 4, 2, 8. Then, pin 3 square. Then, separate it. 2 cube is 8. 3 square is 9. 3 into 3 is 9. Into 5. Then, whether it is 8, 9, 8 into 5. 8 into 5 is 40. 8 into 5 is multiplied by 40. 40 into 9. Then, let's go. 9 4 star 36 pin is 0 in good okay 306 correct upon i'm going to see a for six on the good d lcm uh 360 on the good any number but you know the it's done the number of all day it's see a for lcm are and the number on the middle of the relation on a number of the camera फादिया फॉर्मूला उन्हें बढ़ी काम HCF of A comma B अलग ले A and B into LCM of A comma B equal to A into B अतः ये दे A ये दे इम B A इम B इन दोनों नंबर हैं आर दोनों नंबर ने इम HCF कंडो आधे ये दोनों नंबर ने इम LCM कंडो इधर दोनों को डी मल्टीप्लाई दाग कितना आधे आंसर है ने ये रिकॉम आर दोनों नंबर को डी Multiply that, get the answer. Now we're going to prove it. Now we're going to prove it. 
നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ടു വാൽവിന്റെയും തേർട്ടിയുടെയും എച്ച് സി എഫും എൽ സി എം ഉണ്ട് ടു വാൽവിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി തേർട്ടിയെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എന്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ പാടുള്ള ചെറുത് എടുക്കാൻ പാടുള്ള അപ്പൊ ടു ത്രീ അപ്പൊ ടുവും ത്രീയും എടുത്ത് സിക്സ് എൽ സി എമ്മും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടി എത്രയാ അത് സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൽ സി എം ഓഫ് ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടി ട്വൽവിന്റെയും തേർട്ടിയുടെയും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൽവ് ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻ നോക്കാം റിലേഷൻ ഇതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻഡു എച്ച് എൽ സി എം ഓഫ് ഇവിടെ എഴുതാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടി ഇൻഡു എൽ സി എം ഓഫ് ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ട്വൽവിന്റെയും തേർട്ടിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് എത്രയായിരുന്നു അത് സിക്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇനി ട്വൽവിന്റെയും തേർട്ടിയുടെയും എൽ സി എം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി അപ്പോ സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പൂജ്യം കൂടി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ആ റിലേഷൻ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ക്ലിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫൈൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് എച്ച് സി എഫ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഫോമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എച്ച് സി എഫ് ഒമ്പത് ആണ് ഇതാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു 
multiplication root 2 irrational aanu prove cheyuga adey pole root 3 irrational aanu prove cheyuga root 5 irrational aanu prove cheya adekeyana ibada syllabus il paranjirikkunnathu selappol root 7 varam root 11 varam idakke irrational number galil pettadan appo endana irrational number ennalla inde karyangalokka ningal nerathe padichittundagum ennu vicharikkunnu engile njan adine oru cheriya soojana parayam Either irrational number in the Arnal, Mogalilim Tari, P by Q formula, Lingil, Mogalilori number, Tare or number writer, fraction, Rubatil, and Patata number on irrational number. Other Lingil, decimal expansion on the day, contributing in the English, non terminating iricum, non recurring iricum, other sanicilla, repeat it will. Talkala the Matra Manslaka, Namaka, we share the legua. Root 2 irrational and root 3 irrational and the proof and angle are the name of the item number of theorem. But the book is theorem 1.3 in the one hour. The number of the number of the number of the the number of 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 the number then P divides A. A in A in divide A. A in the way is positive number. Then I will explain the number. I will explain the number. I will explain the number. 14 square. 14 square is 196. I will explain the 14 into 14 is 196. 14 is 7 is going to divide the number. And you would already divide the which it turned. Pandana, then 196 and a 7, 7 going to divide the pole 2 times 14, Bucky 5, then a 6 are a key to 56. Um, 7 8s are 56. Now my remainder zero. If I complete it, divide the patumo and then I show you. Now, we have 196 and a 7 going to complete it, divide the ambati. Remainder zero. 196 7 is prime number. Now, 7 is 14 square. 196 is divided. 14 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 is divided. is आ नंबर नेम डिवाइड यहाँ पे तो पंद्रह दो उदाहरण अंगल गुड़ी नयन पर या तो हमको उदाहरण थे ने एक ट्वेंटी स्क्वायर ट्वेंटी डे स्क्वायर ट्वेंटी डे स्क्वायर नो अर्नाल फोर हंड्रेड रन फोर हंड्रेड इने फाइव ओन डिवाइड यहाँ डिविसिबल बाय फाइव वन फाइव ओन डिवाइड यहाँ आंगने आने गिल Divisible by 5 1. 5 1 to 5 is a prime number. That is 20 is also divisible by 5. This is the same theorem. Divisible by 5. 5 is a divisible by 5. If, if 20 is square divisible by 5, 20 is also divisible by 5. That is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the theory of 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 
prove that root 2 is irrational. Root 2 irrational on the proving. And Adi Namalajayum, let us assume root 2 is rational. But irrational on the proving end. Up Adi Pavaran number irrational Allah, other rational on the number assume chain and number single picking. Namkariam rational on the killer. Namakadina A by B formula. Irrational on a keep a tool. Namala Adi assumes you know some number Sangal pick another either rational number Allah. Sorry, irrational number Allah. Rational. I would parana in the opposite number in the can. Angariana is the number of Sangal pickian. About root to Angariana is in A by B formula. In either the bracket lay the idea on the Sadigana. If A and B cop. Prime indices and then the co prime indices and the original put a hard enough in a January day is up 20 divided by 25 either co prime Allah Karnam is in it and in it divided the name 500 divided here is the name 500 divided here up I'm gonna have about 20 in 25 co prime number Allah I'm gonna divide is okay 25 on the divide is all four on the good to know 25 and 5 divided is 5 on the number and 4 and 5 complete added divided by the number and will. Upon the number either co prime on other either is in the simplest form on either. Angara were the number and number co prime number on the number. A and B, A and B, a common item factors on the will and other. B cum. Common I divide the number of number in the line of the number 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 the number of the number of the number the number of the number of the number of the number that is the root 2 is rational. We assume that we are going Rational is equal to number. number is equal to number. Root 2 equal to a by b. A and b is a simple formula. A and b is common factors. A and b is co-prime integers. B is equal to 0. A and b is division. A and b is equal Squaring both sides. square 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 into root 2 now root 2 square and one all root 2 into root 2 other root 2 into root 2 and one all on the down and equal to if it has square in ball a square by b square now current is square it didn't go to come up is square it didn't go to come okay for root 2 into root 2 and one all where room 2 and root 4 on the way root 4 and answer it to one the number root 5 into root 5 in the room 5 root 2 into root 2 in the room 2 okay equal to a square by b square in the walking and if it is a move on if it on the e b square in order with the 2b square equal to a square b square with another theater E2 is equal to 2 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 is equal a square is divisible by 2 on angle. Namukariyam then 
as per theorem a is also divisible by 2 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ആയി ഈ അപ്പോൾ ഇത് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ടു തിരിച്ചു വന്നു ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എ സ്ക്വയറിനെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദിസ് മീൻസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തീയറോ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണല്ലോ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എയും അതായത് ആ നമ്പറിന് എ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എ ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ഓക്കെ അതുവരെ എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എ എ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ലെറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സി ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എ ഈക്വൽ ടു ടു സി എന്ന് എഴുതാം എക്ക് വരെ ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പുട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വൺ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്ക് പകരം ഇത് വിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എന്റെ ബാക്കി ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ എക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ടു സി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്ക് പകരം ടു സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നോക്കാം ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്ക് പകരം ടു സി ടു സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്ക് പകരമാണ് ടു സി അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ഇതെന്താവും ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സി സ്ക്വയർ അതായത് ഇ സ്ക്വയർ ഇതിനും കൊടുക്കണം ഇ സ്ക്വയർ ഇതിനും കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സി സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഈ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ടുവും ഈ ഫോറും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തു പോകും രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് ആവും ഇത് സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനെ ടു കൊണ്ട് എ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദിസ് മീൻസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ബി സ്ക്വയർ ഈസ് വേറൊരു കളർ എടുക്കുക B square is divisible by 2. B square 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തീയറം വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്താണത് ദോ സോ ദൻ ആസ്പർ തിയറം B square ne 2 kondu divide ya amengil B is B B ane verum B ane thetti ponda B is also divisible by 2 okay appo nokku rendu karyangalana nammal ivide parnathu 
നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എടുത്തപ്പോൾ എയും ബിയും കോപ്രൈം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോപ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനെയും ബിനെയും എക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്നെത്തി ബി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്നെടുത്ത് അതായത് എക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയ ടു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇത് ഇവിടെ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എയും ബിയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ റോങ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് എയും ബിയും കോപ്രൈം ഇന്റജർ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സോ അവർ അസംഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അസംഷൻ ഈസ് റോങ് നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് എയും ബിയും കോപ്രൈം നമ്പർ എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല കോപ്രൈം അല്ല അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എ ആൻഡ് ബി ആർ കോപ്രൈം കോപ്രൈം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ് എയും ബിയും കോപ്രൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത അസംഷനും തെറ്റാണ് സോ റൂട്ട് ടു നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് റേഷണൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് അതും തെറ്റാണ് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ സോ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറേഷണൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം ഓക്കെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് റൂട്ട് ടു ഇറേഷണൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് റൂട്ട് ടു റേഷണൽ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു റേഷണൽ ആണെന്നല്ല അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിനെ എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം എയും ബിയും കോപ്രൈം ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തീരം പ്രകാരം എ ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആ തീറോ എന്ന് എഴുതണ്ട ആസ്പെർ തീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഏ അങ്ങനെ എനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സി ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ടു സി അത് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ ബി സ്ക്വയറിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തീയറം പ്രകാരം ബി സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ബി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തെളിയിച്ചത് എനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് എയും ബിയും കോപ്രൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ് എയും ബിയും കോപ്രൈം അല്ല കാരണം എന്താ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത മൊത്തം അസംഷൻ റോങ് ആണ് സോ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറേഷണൽ ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ പത്താമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണ കൂടാതെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്പേഴ്സും ഇറേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇറേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇറേഷൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ലെറ്റസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് റേഷണൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇറേഷണൽ ആണെന്നാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് റേഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മുകളിലൊ
പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയില്ല കോപ്രൈം ഇൻഡജേഴ്സ് വേറൊരു കാര്യവും കൂടി പറയും ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ കോപ്രൈം ഇൻഡജേഴ്സ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൈനസ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യം റൂട്ട് ത്രീനെ ഒറ്റക്കാക്കണം അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പോണേണ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് റൂട്ട് ത്രീനെ ഒറ്റക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ബൈ ബി എ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണേ ഇത് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കിടക്കണേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അത് മൈനസ് ആവും നോക്കാം ഫൈ മൈനസ് എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വൺ വണ്ണ് താഴെ ഇട്ടത് ഫൈവ് ബൈ വൺ മൈനസ് എ ബൈ ബി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടിയിൽ എഴുതണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മോല് നോക്കാം ബി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ബി ബി അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണേണ് അതിന്റെ ബാക്കി റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു നമ്പർ എയും ബി ഒക്കെ ഇൻഡജർ ആയത് കാരണം മുകളിൽ സം നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ സം നമ്പർ എന്നായി അതിന്റെ അർത്ഥം റൂട്ട് ത്രീ റേഷണൽ ആണെന്നാണ് ദിസ് മീൻസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം This means root 3 is rational ആണെന്നാകും പക്ഷെ റൂട്ട് ത്രീ ഓൾറെഡി ഇറേഷണൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന് പ്രത്യേകമായി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് വി We know that we already know that. We already know that. We already know that. We already know that. Root 3 is irrational. Irrational is not the same. So, if we do this, we will get rid of the root 3 irrational. So, we will get rid of the assumption. So, we will get rid of the assumption. So, our assumption is is wrong endana adu appo nammala assumption wrong aanu so root 3 uh, root 5 minus root 3 alle 5 minus endha idu 5 minus root 3 irrational aanu nedathathu 5 minus vera color edukka 5 minus root 3 is irrational irrational aan hence proved okay onnu odi njan ee karyangal parneyaram nammal endha cheyidatha 5 minus root 3 irrational aan nu prove cheyana parneyadu aadhyam nammal 5 minus root 3 irrational aan nu angade edukkunu rational aaya edu number ney mugalil oru number um thaale oru number vaaki eludha എ ബൈ ബി എന്ന് എടുത്തു എയും ബിയും കോപ്രൈം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ബി സീറോക്ക് ഈക്വലും ആകരുത് ഇങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് ത്രീനെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ മൈനസും ആണ് മൈനസിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു 
a by b plus root 3 is This is a by b is the same. Now, a by b is the same. This is minus 5 minus a by b. Now, this is fraction. This is the operator. This is the same. 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 Minus 1 into a, a 1 a, 1 a and 1 a and 1 a. Into divided by 1 into b, b. Okay. Then we can get the root 3 equal to 5b minus a by b. We can get a and b as an integer. If we get a number of the root 3 rational, we can get a rational number. But we can get a rational number. We can get a rational number. We can get a root 3 rational number. Now we have a contradiction. நம்மல ஆதியம் எடுத்தான் தா 5 minus root 3 rational ஆனந்த எடுத்து தெட்டான் கார்ணா இவ்விடன் நம்மைச் செய்து வந்த அப்பா root 3 rational ஆனந்த அனுகிட்டியது அது தெட்டானா so our assumption is wrong so 5 minus root 3 is irrational அங்கனே அது prove இது hence prove இது நம்முடு இது நான் double underline செய்து okay அடுத்ததாயிட்டு இதுந்த அவசான பாகமாயிட்டு let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m where n and m are non-negative integers. எனக்கு அரியா நீங்கள்கு ஒன்னும் மனிதிலாயிட்டுண்டாவுல்லாது. இது நம்மல் ஒரு example வெச்சிட்டு பாரையுந்துதாயிருக்கும் கொரேக்குடி better ஆயிட்டுல்ல காயிரியும். அப்பா நான் ரண்டு example எடுத்துட்ட இத்தியரம் எந்தானந்து நீங்களை படிப்பிக்கா. ஓகே, அது தியரம் கண்டந்தும் பேடிக்கண்டா, Number at the end 17 by 8 to 4 by 15. No direct right on the divide is no come. Then in the answer it to no come 17 divided by 8. So other not table is the complete right to divide in on the number of the one nilly pogula zero zero it on the la 17 li two times two eights are 16. Minus A no, remainder 1 no. This is the remainder 1 no, then you end up a point it to go, point it to go. Then you will see here it. 10 I. 10 I let us have 1 8 is 8. Then you will see here. 1 8 is 8. Subtract A no, 2 get. Again, we will see here it to go. 20 I let us have 1 8 is 8, 2 8 is 16. 2 times 4, 2 8s are 16. Subtract in 4 written. Again, remainder 0 at the end of the window. We will see 0 at the end of the window. 40. Table L and 8 in the table L and 188, 2 8s are 16, 3 8s are 24, 4 8s are 32, 5 8s are 40. 5 8s are 40. Subtract in zero. Final answer is equal to 2.125. We have to get the final answer. The point is the decimal expansion. The point is the point. The point is the point. The point is the decimal expansion. Terminating decimal expansion. வேணிக்கு அச்சு அருதாக்கி நான் இங்கு நேருதாம் TD. TD என்ன வருந்தான் இந்த pointல்ல நம்பர் ஆனும் பர்ச்ச pointல்ல நம்பர் ரிப்பிட்டியையின்னில்லை விடோச்சு தீருந்தும். அதினியான் நமல வரையின்ன terminating decimal expansion. TD என்ன வருயாம் terminating decimal expansion. வேணிக்கு நேன் குடியிருதாம். Okay. அதே போல நமக்கு 4 by 15 ஒன்று செய்துவாக்க. 4 divided by 15. 4 ले इद पोग इल्ला. अन्न 4 15 अकाली चरिया नम्बर आट. 0 इड़ा. 
point ida. Vera number on the illa thorna point it. Forty point it and yatra zero and illu to go. Forty letter I some bogum. One fifteen is fifteen, two fifteen are thirty. Three fifteen I am a forty five I po. Three illa. Two fifteen are thirty. Subtract in zero one. Remainder zero I tila. Namala ur zero and good it to go. Up a hundred I. Hundred ille fifteen de table in the shell ball. Five fifteen are seventy five. Six fifteen are ninety and eight. Seven fifteen I po are hundred and five I po. A period of the number six and six fifteen are ninety. Subtract in no hundred ill in the ninety or child ten. We end them zero it up. We end them six times bo ninety. We end them ten. Eating and a repeat either under you. एक्सपाशनल Terminating decimal expansion, non-terminating recurring. Muna amadur type and Adam Kippa Nokanda, non-terminating, non-recurring and then other. Ibade Namkariam, two posira point two six 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 six. Apa six in the parina e number than Nian would have been needed repeated. Is a non-terminating recurring decimal expansion. Repeating in the number. You would have another terminating decimal expansion. You would have six and or in the number on a repeat. You can have another non terminating in another other terminating. Okay. Now the theorem for no I particular, other than Salako and I, Namka, exercise in the Nasrika. You would have Korea carrying a bar in the. Without actually performing the long division, long division Nadata de state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion ano, non terminating repeating decimal expansion ano, and then it's over. Long division Nadata de long division on anything in a divide is no car than a parana on the very paranitical. Namakanga parana lava la marga and do in the Namaka perisodica. Nanipa adin chiambo no the idan thirteen divided by three one two five. Either terminating or not, non terminating or not, Namaki the whirling in a thirteen in an editha. 3125 ഉണ്ടിങ്ങനെ എഴുതി Prime factorize in three one two five. But I'm going to two which divide the number two. Three which by two on the check here. Three one four four plus two six six plus five eleven. Up a three which two. Two and three knock on three and five knock seven knock on eleven knock on another number of the prime numbers. Prime factorize the ammonia. Pivot five which number divide the number. Okay. Prime factorize the number. Prime factorize the number. Prime factorize the number. Prime factorize the number. 31 ill 3 ill poula 31 ill 6 5 sar 30 vaki 1 1 and 2 and 12 12 ill 2 pravisham vaki 2 25 ill 5 times again 5 on the divide yam ok the kaningal kariyam and the idea and yan business is another 2 5 again 5 0 2 5 again 5 0 5 upon amaka 13 by vidayada 13 divided by 3, 1, 2, 5. 
13 divided by एत्र 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 5 एंड 5 raise to 5 इद चोध्यम इदान Terminating Decimal Expansion आणो Non-Terminating Recurring Decimal Expansion Recurring आओ, Repeating आओ, Recurring आओ, Repeating आओ, Repeating आओ, Repeating आओ, Repeating आओ, Non-Terminating Repeating Decimal Expansion आणो, यह नानी चो विच्छी रिकन्न, Terminating Decimal Expansion आणो, Non-Terminating Repeating Decimal Expansion आणो, यह नानी चो विच्छी रिकन्न, அது தாழை 5 மாத்திரமே உள்ளு பிரைம் பாக்டிர்ஸ் ஆயிடு ஒரப்பான அது terminating decimal expansion ஆயிருக்கு நியமம் இதான denominator நே நம்மல் பிரைம் பாக்டிர்ஸ் இயும் போல் 2 மாத்திரமே அல்லங்கள் terminating decimal expansion ஆயிருக்கு 5 மாத்திரமே அல்லங்கள் terminating decimal expansion ஆயிருக்கு 2 மண்டு 5 மண்டங்களும் terminating decimal expansion ஆயிரிக்கும் இது ரண்டு மல்லாதே வேரையதங்கள் ஒரு prime number ஏன்டு உதாரந்தன 3, 7, 11, 13 அங்கன ஏதங்கள் ஒரு prime number இதில் ஒன்டங்கள் ஒரப்பாய்டு அது non-terminating repeating decimal expansion ஆயிரிக்கும் இவுடை 5 மாத்ர உள்ள அப்பா நமக்கு வரையா இதான இதல்லா okay அடுத்த ஜையான 17 by 8 அனு இது செய்யனே பாதிய தமலோக இதில் இந்தையில் கட்டியிது போன்னே என்றான் நோகும் கட்டியிந்தான் ஒன்று இல்லா 17 செய்யில் வேட்டில் கட்டியாம் பெட்டு ஒன்று இல்லா அது நமக்கு denominator 8 அனு 8 என்ன prime factorize செய்யானு 8 என்ன prime factorize செய்தால் 2 4 2 2 அதாயது 17 by 18 நோக்கு, என்ன என்ன வருந்து, 2 வாணங்கள் terminating ஆயிரிக்கும், 5 வாணங்கள் terminating ஆயிரிக்கும், 2 மண்ட, 5 மண்டங்களும் terminating ஆயிரிக்கும், எப்படா non-terminate, NTR ஆகுந்து, TD, terminating decimal expansion, non-terminating, ஆனோந்து மாத்திரம் நோக்கியாமதி, அப்பா நான் ரண்டாம்த answer இவுடை எடுத்தேயுதி, 17 by 8 இந்த வருந்தான் 17 by 2 cube ஆன, terminating decimal expansion ஆயிரிக்கும் okay அடுத்த ஏயா அடுத்தத 64 divided by 451 விதினாத்து ரண்டிலும் கட்டியாம் பெட்டிய வல்ல ரண்டு நம்பர் உண்டும் நின் நம்க அரியில் நமக்க ஆதி இதுந்த prime factorize இது நோக்க 455 என்த ஐலும் 2 வைச்சு divideயாம் பெட்டில்லா 3 வைச்சு வான் நோக்க 4 plus 5 9, 9 plus 5 14 ஆன, 14 3 இந்த மல்டிப்பல அல்லா, பத்திரி பட்டில்லா, 5 எந்தாயிலும் பட்டும், okay, 5, 45ல 9, 5s are 45, இவுடை ஒரு பிராஷ்சு போகுள்ளு, அவு இனி போகுந்து 2 போகுள்ளா, 7 போகு, மக்கு வேணங்கு 7 வந்துண்டும் திவாய்டியாக, என்ன பரத்தைச்சு மார்க்கும்னும் இல்லா, 1, 7 is 7, 2, 1, 3, 7s are 21. அப்பா, 7 வெச்சு டிவைடியா. எத்தர பிராஷம் போகும் 13 times போகும். அப்பா, நாம் இது இங்கன எடுதாம் என்றாவத்த காயிரியும். மூனாவத்த கொச்சினானு. 64 divided by 455 equal to 64 divided by 5 into 7 into 13 அப்பு இவ்வடை இங்கனை இடுதும் போடுல் காயிரியும் உண்டு இ 64லு அல்ல 7 கட்டியது போவா அது நமுக்கு நோக்கணம் 7 கொண்டு டிவைடியாம் பெட்டும் 64 நான் 7்ட மல்டிப்பலானும் அல்ல 63 ஆனும் மல்டிப்பலு 13்ட மல்டிப்பலு ஏதங்கில் வரும் அப்பு 13்ட மல்டிப்பலானும் நோக்காம் 13்ட மல்டிப்பலானும் 13, 26 Uh, 39 uh, 4, uh, 52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ഏതൊക്കെയാണ് സെവനും തേർട്ടീനും വന്നത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡിസിം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതണം ഞാൻ ഇതായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ടൂവും ഫൈവും ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ടൂ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവനും ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുവാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ടൂവും ഫൈവും അൺ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ടൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ടൂവും ഫൈവും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരാള് വന്ന് ആരാ വന്നേക്കണം സെവൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇതില് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോകും ഇത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ടൂ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഉറപ്പാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച തീറത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം തീറം പറയുന്നത് എന്താണ് തീറം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ വായിച്ചു നോക്കുക ഡിനോമിനേ പിയും ക്യൂവും കോപ്രൈം ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നാണെങ്കിൽ അത് ടൂവും ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് അർത്ഥം വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈം നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴായി പല വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കതിന് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സാണ് നന്നായി പഠിക്കുക സമയം പാഴാക്കാതെ നല്ല വിജയത്തിലെത്തുക ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ